കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ കലാപത്തിൽ ഹലോ ഏ ആ ഞാൻ എത്തി റേഞ്ച് കുറവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാം അമ്മേ ആ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ പീവണ നമസ്കാരം പറയാൻ ഒരു കൈയേ ഉള്ളു സാർ മറ്റേത് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് പോയതാ കണ്ടില്ലേ പിള്ളാര് ചുറ്റിയ കോണകത്തി പോലെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നാട് പാർട്ടി ആരെങ്കിലും എതിർത്താൽ അവർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഊരു വിലക്ക് പോലും നടപ്പാക്കും കൊടി കുഴിച്ചിടാനും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ അണികളെ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്നേഹമുള്ള ജനങ്ങൾ അന്ധമായ ആത്മാർത്ഥത അതുകൊണ്ടാ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ബലി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അലക്ക് കുളിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ നമുക്കൊന്ന് സമ്മതിദാന അവകാശം നിർവഹിക്കണ്ടേ എന്തോന്ന് അതെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ത്രീയുടെയും മൗലിക അവകാശമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തന്റെ സമ്മതിദാന അവകാശം വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് എളുപ്പം കുത്തിയിട്ട് വരാം വന്നാട്ടെ കോഴിത്തലയാ തോന്നിയ സമ്മർദ്ദിലോ അയ്യോ തെറ്റി തെരിച്ചു വോട്ട് കുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് ഒന്നു പോലും പാഴാക്കരുതെന്ന സഖാവിന്റെ കൽപ്പന ഓ പിന്നെ ഇവിടെ നൂറ് കൂട്ടം ജോലി എടുക്കാം അതിനിടയിൽ ഈ പിള്ളേരെ നോക്കണം പിള്ളേരയ്യോ അത് നമുക്ക് ഏത് ആണ്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇലക്ഷൻ ഇനി അഞ്ചാണ്ട് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അത് ഓർമ്മ വേണം കൊച്ചിനെ അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ കണ്ണൂർ താലൂക്കിൽ കുന്നത്തോർ വില്ലേജിൽ ഒമ്പതാം വാർഡിൽ വേലുപ്പുള്ള മകൻ വിശ്വനാഥൻ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയില്ലേ പരിപടിയിരിക്കണം ണല്ലോ അവനിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണിപ്പെട്ട അവിടരുത് മുട്ടിന് താഴ്ത്തു മതി കൊല്ലരുത് അവനെ ജീവനോടെ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് നിയമം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ ആഹാ ഇതാരും മാഷോ മാഷേ സ്വന്തം മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ചേ വോട്ട് ചെയ്യാവൂ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി നാടിന് മാതൃകയായ അധ്യാപകന സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാൻ മാഷിന് പറ്റൂ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ അനന്തം പോലീസിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യമുള്ളൂ മടിക്കെട്ടി മനസാക്ഷി നെഞ്ചത്ത് മണിപ്പേഴ്സും വെച്ച് പാവപ്പെട്ട പൗരന്റെ ഓരോ വോട്ടും ഭിക്ഷയാചിച്ച് നാട് മുടിച്ച് ജീവിക്കാൻ ചെന്നായിക്കളാ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കള് മാഷ് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യരുത് വാ മാഷ് വോട്ട് ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മാഷ് ഇവിടെയും മാതൃകയാവണം വാ മാഷ് വാ മാഷ് ആരാ അത് നീതിബോധമുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു 
ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ വട്ടായി പോയി അവൻ വരും എനിക്ക് അവനെ ജീവനോടെ പിടികൂടണം വിടൂ എനിക്ക് നിയമം നടപ്പാക്കണം ൂക്കിൽ കുന്നത്തൂർ വില്ലേജിൽ ഒമ്പതാം വാർഡിൽ മാധവൻ മകൾ സി കെ മൈഥിലി ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരിച്ചു വന്നതിന് ശ്രീ പത്മനാഭന് വഴിപാടും കഴിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രമതി എന്ന എന്റെ പൊന്നമ്മ എന്തൊരു സ്നേഹമേ മോനോട് കണ്ടല്ലേ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ദൈവം ഒന്നിനെ തന്നിട്ടുള്ളു അതോണ്ടാ എങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മോള് കൂടി വരാൻ പോകുന്നു ആ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഈ മകന്റെ മനസ്സിലേറി ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോന്ന് ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ ആളകത്തുണ്ട് വന്ന് കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയണം എങ്ങനുണ്ട് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ ഇവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ മതി എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട കൊറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് നിനക്ക് അയ്യോ അവിടെ നിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഈ മകൻ ഇതുവരെ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ല നന്നായി പഠിച്ചു നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറായി ജോലിയും മേടിച്ചു ഇനി മരിച്ചുപോയ എന്റെ അച്ഛന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം ഈ മകന് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം അതെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ കേൾക്കാതെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എത്ര മനോഹരമായ നാടാണ് മലബാർ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റുകാരന്റെ മകനായ നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആ വിപ്ലവ ഭൂമിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം സത്യം അമ്മ അറിയാതെ അന്ന് അച്ഛന് വാക്കു കൊടുത്തതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ അത് സംഭവിച്ചു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ കുട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടായി ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ അല്ലേ അമ്മേ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ കള്ളം പറഞ്ഞു വലിപ്പിക്കുന്നായിരുന്നു നീ അച്ഛന്റെ മോൻ തന്നെയാ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടായി നേരാണ് അമ്മേ ആ കുട്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്റെ അമ്മയെ പോലെ ഞാൻ പോയി ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ അന്വേഷിക്കാനോ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് മണ്ടത്തിനാ നീ പറയണേ ഒരു മിന്നായം പോലെ കണ്ട പെണ്ണിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫറോ നീ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം പേടിക്കണ്ട എപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മോനെ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും രാവിലത്തെ ട്രെയിനിന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കയറിയാൽ രാത്രി അത്താഴം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എപ്പോ അതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെ കിട്ടാനോ നമ്മുടെ അമ്പി എണ്ണം വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും കൊള്ളാം അവനിപ്പോ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനവും പോയി ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടും പോയി ഇപ്പൊ ദാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുക തലസ്ഥാനത്ത് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘടനത്തിൽ 
തന്റെ ഉടുമുണ്ട് ഉരിഞ്ഞെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്ന അംബുജാക്ഷൻ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി മുണ്ടുരിഞ്ഞതിനെതിരെ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് എന്റെ മുണ്ടുരിഞ്ഞവനെ പാർട്ടിയിൽ ഫ്ലാറ്റാക്കി ഫ്ലാറ്റിലിരുത്തും മൂന്ന് ദിവസമായി മുണ്ടുടുക്കാതെ സമരം തുടരുന്ന അംബുജാക്ഷനെ പ്രസിഡന്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മുണ്ടുടുപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് എന്റെ മുണ്ട് ഊരിയെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർ വെയർ ഊരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോവാ ഞാൻ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഊണില്ലേ ഒന്ന് പോടെ ചേച്ചമ്മേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനെടുക്ക് ആ ഇതാര് കുട്ടി സഖാവോ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പ എത്തി ആ കൈ കാല് കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് ഫുൾ ബോഡി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിയമ്മയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം അല്ല എത്ര പേരവിടെ കാഞ്ഞും അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ണൂരോ റിസൾട്ട് ഒക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അറിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ജയിച്ചു ചുമ്മാതല്ല കള്ളോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ ആവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒരു ഒറ്റ കള്ളോട്ട് അവിടെ വീണിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത് കണ്ണൂരിലെ കാര്യം അങ്ങോട്ട് വിട് ബംഗാള് എന്തിനു ചൈന കള്ളോട്ടിന്റെ പെരുന്നാളായിരുന്നില്ലേ ചൈനയിൽ വോട്ടിംഗ് നിർത്ത് ഇതൊരു നിയമസഭയല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞേച്ചി നിന്നോട് കൂടി തന്നെ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ആ മോത്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കാരി ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ അതെങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാ പാർട്ടി കളിച്ച് വീട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്ന സഖാവ് കുഞ്ഞേട്ടനല്ലേ അത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നാ മതി വന്നു എല്ലാം കഴിക്കാൻ നോക്ക് അല്ല അമ്പി നിനക്ക് പ്രായം ഇത്ര ആയില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തമ്മിലടി രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് വല്ല ഭാവിയുണ്ടോ പേരിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ കുറച്ച് ഗുണ്ടകളുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവി ജീവിതം ഭദ്രം കൂടാത്തതിന് എന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ടി വിയിൽ കണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ അന്തം വിട്ട് ചിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പടത്തിൽ കോമഡി വില്ല എന്ന കരാർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി കഥ വിട്ട് ശുപാർശക്കായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോട്ട് ചെന്ന അവൻ മരി തവിട്ടി പുറത്താക്കും നോക്കിക്കോ അണ്ണന്റെ വരുമാനവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പിടിപാടും ഇതോടെ ക്ലോസ് ഞൊട്ടും ഏതവം ഭരിച്ചാലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീരാധാര ഈ അമ്പിയണന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തെളിയിക്കണ തെളിയിക്കണ ആ വേണം എങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ഒപ്പിക്കണം ആ ട്രൗസറോ സ്വന്തക്കാരനാണെങ്കിലും തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല നീ മറ്റേ പാർട്ടിയാ അപ്പൊ കണ്ണൂരിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ും 
നമ്മുടെ <laughs> 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 അവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലേ എനിക്കറിയാം ഈ നാട് ചുട്ട ചെയ്യുമ്പോ അന്തകന്റെ നിഴല് പോലെ അവൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും എനിക്ക് നിയമം നടപ്പാക്കണം എവിടെ അവൻ അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് മറക്കാൻ ഡോക്ടറാ എല്ലാം കണ്ട് പേടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കറിയതാ അപ്പൊ ഇന്ന പുതിയതാ കൊലപാതകം ഇവിടെ ഒരു തമാശ രണ്ടിന് രണ്ട് ഈക്വൽ സ്കോർ അപ്പൊ മൃഗം മൃഗം ഡോക്ടറാ അതെ ആ അതെ ഈ നാട്ടിൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് മൃഗങ്ങളെയല്ല വിവേക ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളെയാ എന്താ രാവിലെ കഴിച്ചത് 
വയസറിയിച്ച സിന്ധി പശുക്കൾ സുന്ദരികളായ വിദേശ പശുക്കൾ പഴയ നാടൻ പശുക്കൾ ഉണ്ടോ പശുക്കൾ ഒച്ചിറക്കാള വരുന്നേ ഓച്ചിറവേല് വരുന്നേ ഏ ഡൂട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരികയാണല്ല പിന്നെ നിങ്ങളിത് എങ്ങോട്ടേക്ക വേലോണ്ടെ കാളയ്ക്ക് ഇനി തൊഴിലില്ലായ്മ വേദനത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഇനി പശുക്കളെ ചവിട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പശുക്കളെ ചവിട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ചവിട്ടി ഡോക്ടർ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ആശുപത്രിയിൽ ഇനി കൊച്ചു ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മുതൽ പശുക്കളെ കുത്തിവെച്ചാൽ മതി എന്നാ കൊച്ചു ഡോക്ടറെ നിയമം ഗോഡ് അപ്പൊ മൈ പാർട്ട്ണർ ഡോക്ടർ സുശീലൻ അത് നിന്ന് നിപ്പ കമ്പൗണ്ടറായി കൊച്ചിവെപ്പ് ഈ നാട്ടിലെ ഏത് ഗോ കന്യകമാരുമായി രമിക്കാനും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം എന്റെ ഈ ഓച്ചിറക്കുട്ടി മാത്രമുള്ളതാ ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റ എപ്പ കണ്ടാലും വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു നോട്ടവും സൈറ്ററിയും നെകളിക്കണ്ട വിത്തുകാളെ ഇനി അമ്പലക്കാളയായി പിച്ച തണ്ടേണ്ടി വരും ഏതവൻ വന്നാലും എന്റെ കാളക്കുട്ടന്റെ കഞ്ഞിര് മോണ്ടോ ബാസ്മോക്കും ഞാൻ എന്റെ കരിയും കണ്ണിനാവ് പണി കണ്ടെത്തും എന്താണോ ആ നിൽക്കുന്നതാണ് ചവിട്ട് ഡോക്ടർ കരിങ്കണ്ണൻ ഓച്ചിറ വേലു വണ്ടി തിരിച്ചു വിട്ടോ എന്തൊരു സ്പീഡ് എന്തൊരു സേഫ്റ്റി ഇതെന്താണ് ബാറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോ ബി പി കൂടിയ ഇത് ബി പി ചിരിയല്ല ആനന്ദ ചിരിയ ബോംബിട്ട് കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡോക്ടർ തെണ്ടി പയ്യൻ കേട്ടില്ല തന്റെ കരിങ്ങൊണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്തിയില്ലേ ഇനി അവന് ഈ മഞ്ഞ കാലൂല എന്നെ പിടിക്കാണ്ട് തുണി മാറിപ്പോയി ഇതും കൂടി അകത്താക്കിയാല് അവന് ഓടിച്ചതിന്റെ ആഘോഷം തീരും വാ തുറക്ക് തുറന്നു തന്റെ ഈ കാളവാ തുറക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് വാതില് തുറക്കാതില് തുറക്കരുത് തുറക്കരുത് എന്നാ ഇവന്താ പൗഡർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ത് നൈറ്റ് ആയാലും ശരി അതിനകത്ത് ആളുണ്ട് അത് എന്റെ മുറിയാണ് രാത്രിയിലുള്ള നിന്റെ ചമയില് കണ്ടപ്പ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് കാലത്ത് വാഴക്കുഴി പ്രസന്നയോ അതോ റീനയോ എന്തായാലും ശരി അതിനകത്ത് ശല്യം ഉണ്ടാക്കണല്ലേ ഇന്നലെ വരെ ഈ കാര്യത്തില് നമ്മള് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ പറ്റില്ലേ നല്ല ഏളം പൈക്കടാവിന്റെ പോലെ പറ്റാല് എവിടെ ഒന്നും അപ്പൊ നീ പോയില്ലല്ലേ എന്റെ മുറിയില് എന്റെ ബെഡില് പുറപ്പും വിടി നീ സുഖിച്ചു ചേർന്ന് തുടങ്ങിയല്ലേ ആരോ നിന്നോട് കൂടെ താമസിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ഈ നിമിഷം ചുമ്മാ തല്ലോ കൃത്യമായി വീടം പറഞ്ഞ് വാടക ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വാടകയ്ക്കല്ല ഈ വീട് വിലക്കെടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് നിന്നെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഏത് വകുപ്പിൽ ഈ വീടിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് എന്റെ പേരില്ല ഈ വീട്ടിൽ ആര് താമസിക്കണോ ആര് താമസിക്കണോ തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനാ ഓസിന് പുറപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഓട്ടം തുള്ളൽ നടത്തുന്നു ഈ നാട്ടില് കുത്തിവെപ്പിലൂടെ പശുക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാറിരിക്കുന്ന വൈദ്യനാണല്ലേ അതെ നിയമപരമായി വിത്തുകാളകളുമായുള്ള ഇൻസമിനേഷന് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എതിരാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഗോകന്യക താമൂലം അവിഹിത ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ തന്റെ സിറിഞ്ചിയാണ് ഉടച്ചളിയും ഓച്ചിറവേലും ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയോ കാണിച്ചതാ എന്തൊരു കാറ്റ് എന്തൊരു ഉറപ്പ് സാറേ ഇത്ര വെളുപ്പിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറയാം എന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവിനും പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ രാവിലെ ഇറങ്ങായിരുന്നു കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒമ്പതാം നമ്പർ വാർഡിൽ സി കെ മൈതിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്താറാം നമ്പർ വോട്ടർ കിട്ടിയവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് തന്നെയാ വീട് പക്ഷേ പരിസരത്തൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ ഞാൻ ചെത്തിയറങ്ങ ഓ ലോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടിയുള്ള ലോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മള് പപ്പനാവും കൊണ്ടു
അയ്യോ സാറുമാരെ പോകല്ലേ ഞാൻ തന്നെ വരുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ അടിയും കുത്തും വെട്ടും ബോംബറും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സാധനം കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഏത് ബ്രാൻഡാ വേണ്ടത് ബ്രാൻഡോ പറഞ്ഞാ മതി ഏത് വേണമെങ്കിലും റെഡിയല്ലേ ഇവിടെ തെങ്ങിന്ന് ചെത്തി ഇറക്കുന്ന വിദേശ മതിയാണോ ബാഗി ചരക്ക ഇവിടെ എക്സൈസുകാരുടെ ശല്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തെങ്ങിന്റെ വെള്ളയില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മദ്യത്തിനല്ല ഒരു സി കെ മൈഥിലി അതെ മൈഥിലിയുടെ വീടായത് എന്താ സാറേ കാര്യം പുള്ളിക്കാരി വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടതാണേ സമയം കിട്ടുമ്പോ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാ ഒരു പ്രത്യേക നാടൻ ഇനത്തിലുള്ള പട്ടിയെ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചിലാ ഒന്നാ കുട്ടിയെ അയ്യോ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പട്ടികളെയല്ല പൂച്ചകളെയാ ആണോ അതെന്ന് തുടങ്ങി എന്നോട് പട്ടികൾ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നത് കൊച്ചിലേ മുതലുള്ള വിനോദമാ പ്രാവുവ സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയാ എന്ത് ചെയ്യാനാ വീടും പറമ്പും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച് എല്ലാവരും പോയി അയ്യോ അപ്പൊ മൈഥിലിയോ അവളിവിടെ ഉണ്ട് അവക്ക് പോവാൻ പറ്റുവോ സാറുമാര് വന്നാട്ടെ അതാ സാറിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞത് വാ ഇവിടെയാ അവൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് അവൾ മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതോ കന്നി വോട്ടല്ലേ അവൾ വരും ആശ തീരാതെ ആ പാപം പോയത് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് അലഞ്ഞു നടക്കുക അവക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പൂച്ചകളയാ അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ മനസ്സും ഇണങ്ങിയാ പിന്നെ പിരിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിങ്ങളെ അവൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടോളൂ അതാ പതിവ് എന്താ സാറേ നീ കേട്ടില്ലേ എന്താ ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ കേട്ടു ഇത് അവൾ തന്നെയാ നമ്മൾ എത്ര പാടുപെട്ട അവളെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവൾ ഈസിയായിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചു പന്താനടങ്ങാൻ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എവിടെ ഇരുന്നാണ് അവ ഈ കാലം പൂച്ച കരയണത് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ ഡോക്ടർ മൂത്ത് ഒഴിക്കാൻ ഇറങ്ങും അപ്പ തലക്കടിച്ചാൽ നാളെ അവൻ ഈ നാട് വിടും ഉറപ്പാ ഓച്ചിറ വേലുന്റെ ബുദ്ധി അസാധ്യം എത്ര മണിയായി എത്ര മണിയായി പാരായിക്കണം അവക്കിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റിയ സമയാ ആ സുശീലൻ എവിടെ അവ അടിച്ചു പിറ്റാറ്റിയോട് ഉറങ്ങിയിരിക്കും ഇത് അവള് തന്നെയാ അറിയാരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയായിരിക്കും എന്തിന് നമ്മളവൾക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളല്ല സാറ് ോളിംഗ് ബൂത്തിൽ വെച്ചാൽ സാറിന് അവള് നോട്ടായിട്ട് കാണും ഇവന്മാർക്ക് എന്ത് പറ്റി അവള് നിസ്സാരക്കാരിയല്ല നാഗവല്ലിയിലെ കുഞ്ഞമ്മേരെ മോളാ അതേത് സുശീല എന്താ എന്താ മനുഷ്യക്കൊന്നും ഉറങ്ങാനും സമ്മതിച്ചില്ല അവര് സംസാരിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടു അവനായി എന്റെ തലക്കിട്ട് താങ്ങിയതാണെന്ന് ഞാൻ വെള്ള പാവാടയും ബ്ലൗസും പനുങ്കുല പോലത്തെ മുടി ഇരുമ്പു പോലത്തെ കൈകളുള്ള സുന്ദരിയായ യുവതി പ്രായം പതിനെട്ട് മൈഥിലി ചന്ദ്രപ്പാ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ടയറും പഞ്ചറായി ഇന്നലെ അവൾ ഈ ബൈക്കിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ സംശയിച്ചത സാറിന്റെ അടുത്ത് അവൾക്ക് എന്തോ അടങ്ങാത്ത പകയുണ്ട് സാറിന്റെ കാര്യം ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് പൊയ്ക്കോ വണ്ടി ഞാൻ ശരിയായി കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അതെ സാറേ പോകുന്ന വഴിക്ക് സൂക്ഷിക്കണേ ചോരി നീര് ഊറ്റി കുടിക്കുന്നേനവാ കണ്ടില്ലേ അത് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ സാറിന്റെ ഏറുറിഞ്ചി കുടിച്ചത് ഇങ്ങോട്ടാ 
യക്ഷി അയ്യോ ഇന്നലെ നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയ യക്ഷി യക്ഷിയോ വേണ്ട അവള് അയ്യോ സാറേ ഇത് നമ്മുടെ കോറോത്ത വീട്ടിലെ കോറോത്ത അല്ല കോണോത്ത വീട്ടിലെ മിണ്ടരുത് എന്താണോ സാറേ അത് ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് യക്ഷി അപ്പൊ ചന്ദ്രപ്പന തലക്കടിച്ചത് ഈ യക്ഷിയാണെന്നാണോ അതേണോ എന്താണോ ചിരിക്കുന്നത് ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് യക്ഷിയല്ല കച്ചി വേറെ കേട്ടോ തന്റെ ജോലി ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ തച്ചിരിക്കുന്നില്ല കുട്ടി മാപ്പാക്കണം ഒരു വക്കാലത്ത് വേണ്ട അല്ല എന്തെന്നെ വിളിച്ച് യക്ഷിന്നോ ഞാൻ ആരാ നേരത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം സാറേ ആ കുട്ടി പ്രേതമൊന്നുമല്ല സാർ എന്തിനാണ് യക്ഷ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നത് ഇനി അതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആകെ കുഴപ്പാവത്തേ ഉള്ളൂ ഏതാ അവള് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ ജയിച്ച എം എൽ എയുടെ ചേട്ടന്റെ മോളാ ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് എം എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രിയുടെ പവറാ സഖാവ് കോറോത്ത് രാഘവൻ ദുർവാസാവിന്റെ അവതാരം അതിനെ കാല് ഭീകരമാണ് അമ്മ കടത്തനാട്ട് മാധവി മക്കളെ മൊലയൂട്ടി അല്ല വളർത്തിയത് ചോരയൂട്ടിയാ നൊന്തുവറ്റ രണ്ട് മക്കളെയും പാർട്ടി വിട്ടപ്പ തറവാട് പിഴച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവരായി എന്റെ കുടുംബക്കാര് ഒടുവിൽ എന്റെ മൂത്തമോൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായപ്പോൾ ഈ അമ്മ തകർന്നില്ല ആ നഷ്ടം വിധവയായ അവന്റെ ഭാര്യയും മോളെയും ഞാൻ അറിയിച്ചില്ല കോറോത്ത് തറവാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഇക്കുറി നീ കാത്തു ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് കരുത്തന്മാരെ പെറ്റുമുളത്തി എന്നുള്ള പെരുമയുണ്ടല്ലോ അത് മതിയാണ് മോനെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാനാണെന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ച അമ്മയുടെ മോനെ ഞാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെത്തിയാൽ എന്റെ കാല് കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോക്കിയുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഒക്കെ നെഞ്ചിലൂടെ മന്ത്രല പരിചരണം നടത്തിയാൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാവം നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ അവര് വെട്ടിക്കൊന്നത് പകരം രണ്ടിനെ നമ്മൾ തീർത്തു പക്ഷേ ഇനി രാഘവന്റെ പടയോട്ടം തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ എല്ലാം കേമമായി പക്ഷെ ഒരു കുറവുണ്ട് കണ്ണൂർ ജയിലിൽ നടന്ന കുഴപ്പത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ചെക്കനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി എം എൽ എ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് വിഷമുണ്ട് ഈ വിജയാഘോഷത്തിൽ ഹരി ഒപ്പം ഇല്ലാത്തത് ജയിലിലെ പ്രശ്നത്തിൽ ആൾ നഷ്ടം ഉണ്ടായത് നമുക്ക പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ പീഡന അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരാ ആര് പറഞ്ഞു ജോസേട്ടാ ജയിലിൽ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർക്ക് വി ഐ പി ട്രീറ്റ്മെന്റാ ഈ കാലൻ ആ സുഖം എത്ര അനുഭവിച്ചതാ കാലം പറഞ്ഞത് നേരാ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർട്ടി കൊലയാളിയായിട്ട് ജയിലിൽ പോയ എന്തൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങളാ സൂപ്പർ ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോല അധ്വാനിക്കണ്ട കുടുംബത്തെ പാർട്ടി നോക്കിക്കൊള്ളും അനന്തരാവകാശികൾക്ക് ജോലി ജയിലിൽ നിറങ്ങിയാലോ ത്യാഗി ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ഒരു തന്നെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് കൊതി തോന്നുന്നു വിടുക പറയാതെ പോകത്ത് ഹരിയുടെ ആൽബലവും ശക്തിയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവനെ മനഃപൂർവ്വം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത് നമ്മളോതുക്കാൻ ഭരണപക്ഷമായി ചേർന്ന് കളിച്ചതാ തെണ്ടികള് അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പരതിന് കൊടുക്കും ഹരിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തായാലും അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടിന് കേസിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാർട്ടി വക്കീൽ എന്നും പറഞ്ഞ് കോട്ടമിട്ട് വവ്വാലിനെ പോലെ പറന്നു നടക്കാനല്ലാതെ അവനെ ഇതുവരെ ജാമ്യത്തിൽ നിൽക്കാൻ തനിക്ക് പറ്റിയോ അച്ചുമോ കൈവട്ടോ കാൽവട്ടോ അല്ല കൊലപാതക സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് ടു കോടതിയിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസാ ഇത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ജാമ്യം കിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മറ്റവരുടെ ആളാ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് തീരുന്ന കടപ്പാട് വോട്ട് എന്ന് ജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളോട് എനിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ആയുസ് കൊണ്ട് തീരാത്ത നന്ദിയും കടപ്പാട് ഹരിയോട് എനിക്ക് അറിയാം ഓക്കെ എനിക്കറിയാം കോടതിയിൽ കോറോത്ത് രാഘവനെ വീഴ്ത്താനുള്ള ഒരു ബോംബ് ഇപ്പൊ വരവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ നാം പറഞ്ഞ നമ്മള് ക്യാമ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച രഹസ്യം എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു സുരേന്ദ്ര നിന്റെ അനിയൻ മുരളി കോടതിയിൽ എത്തരുത് കൊലപാതകത്തിന് ഏക ദൃക്സാക്ഷിയായ ഇവന്റെ അനിയൻ കോടതിയിൽ എത്താതിരിക്കാനല്ല അവൻ ഭരതന്റെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുരളി അവൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല സാറേ ഞങ്ങളുടെ ശശിധരൻ മാസ്റ്ററെ കൊന്നത് കോറോത്ത് രാഘവനോ അതിനേക സാക്ഷിയാ മുരളി സാക്ഷിയായി പോയെന്നല്ലാതെ എന്റെ മോൻ ഒരു പാർട്ടിയും ഇല്ല കൊള്ളാം 
പാർട്ടിയോ ആൽബലോ ഇല്ലാതെ ഇനി അമ്മയുടെ മോനി നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പേടിക്കണ്ട മോന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങൾ കാത്തോളാം പക്ഷേ അവൻ സാക്ഷി പറയണം എം എൽ എ ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊലക്കുറ്റം ഒരു ക്രിമിനലിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പാർട്ടിയിൽ പ്രമാണിത്തം ചമഞ്ഞ് നടക്കുക ആ തെണ്ടി അവന്റെ മുഖം കോടതിയുടെ മുൻപിൽ എനിക്ക് പിച്ചു ചീന്തണം അതിന് അമ്മയുടെ മോനെ എനിക്ക് കിട്ടിയേ തീരൂ ഏത് പാതാളത്തിൽ ചെന്നൊളിച്ചാലും നിനക്ക് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു ശശിധരൻ മാഷ് എന്റെ മൂത്ത മോൻ കൃഷ്ണനെ വെട്ടിക്കൊന്നതിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാ നെറികെട്ടവന അനുജം വേണോ ഞാൻ വേണോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാ അവര് വന്ന് മുരളി മോനെ ചോദിച്ചെന്നല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തരുത് അവന് എവിടെയാ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തള്ളയ്ക്കറിയാം എന്റെ മുന്നിൽ മറുവായം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ മക്കൾക്കിടെങ്കിലും മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണം അത് തന്നെയാ അവസാനായിട്ട് പറയാ എന്റെ നേതാവിനെ ഒറ്റ കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ തൊളക്കു വാക്കിലിടാൻ ഒരുത്തനെ കാണൂ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വക്കീലെ പ്രസാദം അയ്യോ പാടില്ല പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഞങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരാ പിന്നെ എം എൽ എ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ലേഡീസ് സെക്ഷനാ അയ്യോ മോളെ മോളെ പുസ്തകം അച്ഛമേ ഞാൻ എന്നാ ആയിഷയുടെ വീട് വരെ പോയിക്കോട്ടെ തൊഴാനിറങ്ങിയ നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ വായനശാല പുസ്തകം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛമ്മക്കറിയാം നിനക്ക് മിണ്ടാനും പറയാനൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായി ഈ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എപ്പൊ നിന്നെ കാണുന്നു തോന്നുന്നോ അപ്പൊ ഈ ലൈബ്രറി ബുക്കിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടും സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോ മറ്റു ടീച്ചർമാരുടെ ധാരണ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കുന്ന ഞാനും പെങ്ങളെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അന്ന് യക്ഷി എന്ന് വിളിച്ചതിന് നേരിൽ കണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെയും മനസ്സിലായത് കുട്ടിയെ യക്ഷി എന്നല്ല പിശാജ് എന്നാ വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ തനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യം എന്തോ ശിക്ഷയോ ഹെഡോ മൃഗ ഡോക്ടറെ ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തറിയാം നിയമം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിന്ന് ചലിക്കാൻ തന്റെ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തല കാണില്ല താൻ ആരോടോ ഉണ്ണിയാർച്ചയോ അതോ പൂളൻ ദേവിയോ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കരുത് തനിക്ക് ഞാൻ ആരാന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടു അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നം അല്ലേ ഈ കുട്ടിയാ അന്ന് മൈഥിലിയുടെ പേരിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു എന്റെ സാറേ ഈ കള്ളവോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അവകാശമാ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല ഇനി ഏത് യന്ത്രം വന്നാലും അത് അതിന്റെ വഴിക്കൊക്കെ നടക്കും പിന്നെ ഇനി ആ കള്ളവോട്ടിന്റെ കാര്യം ഇരി ചെവി അറിയണ്ട ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഏറ്റു കത്തി എടുക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ജീവനാസ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പറ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കൈ അബദ്ധം പറ്റി അഞ്ചോ ആറോ പേര് മരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഡോക്ടറെ തുരത്താൻ പല തന്ത്രങ്ങളും ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചു പലവത്തായില്ല പക്ഷെ എന്റെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പകരം വിട്ടു പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ആ എന്തൊരു ചേർച്ച ഇപ്പഴാ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു വർഗബോധം ഉണ്ടായത് നീ എന്റെ ജാസിഗിത്തിന്റെ പാട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് ജാസിഗിത്തിന്റെ പാട്ട് ഞാനെവിടെ വേണമെങ്കിലും ആണ ഇടാം 
ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എന്റെ വെറുതെ ആണ് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള നല്ലൊരു കമ്പൗണ്ടർ ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം ഇത് സത്യം ഇതിനെ കുത്തിവെക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ ഈ അമ്മളിക്കുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നത് ഒരു ആസ്ട്രേലിയൻ പശുക്കുഞ്ഞിനെ തന്നെയാവണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നാട് നിൽക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഫോറും തന്നെ വേണം അല്ലടി രത്നമ്മയിൽ ഞാൻ ഈ കരിങ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിനക്കറിയോ അമ്മിനിക്കുട്ടി പുഷ്പിടിയാവുന്നത് കാത്ത് കണ്ണിൽ ആവണക്കെന്നുവെച്ച് കാത്തിരിക്ക എന്റെ ഈ മുരിക്കുട്ടൻ താൻ ഒരു വികാര ജീവിയല്ലോ തന്റെ പ്രകൃതമായ ആവശ്യത്തിന് തന്റെ ഈ ഓഞ്ഞ കളയും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറിയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തനിക്കെതിരെ എനിക്ക് നിയമ നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു മൃഗ സഹജീവിയുടെ വംശം നിലനിർത്താനുള്ള മൗലിക അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മനുഷ്യ കോടതി വരെ കയറും സമര മുറയിലൂടെ ഞാൻ നേടിയെടുക്കും മൃഗങ്ങളുടെ വംശം നിലനിർത്താനുള്ള നാടൻ കൊണ്ട് നടന്നാക്കുക വിദേശ ബീജത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക വിദേശ ബീജം സുഹൃത്തുക്കളെ മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഡോക്ടറായിരുന്ന പാവം സുശീലൻ എന്ന മൃഗപാലകനെ കമ്പൗണ്ടറാക്കി തരം താഴ്ത്തിയ ഈ കാല നിയമത്തിനെതിരെയും ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കും വേണ്ട 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 എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണ്ട എനിക്ക് കമ്പൗണ്ടർ ആയാൽ മതി വേലുവേലിന്റെ വേല നോക്ക് നമ്മളെ പിള്ളേരെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അവന്റെ സ്കൂൾ ഞാൻ പൂട്ടിയും ഒരു മണിക്കൂറിനൊക്കെ അവർ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെല്ല് ഞാൻ ഗൗതം ഇവിടുത്തെ മൃഗ ഡോക്ടറാ സാറ് കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു അവളവിടെ എന്താ ചെറിയച്ച ആ ഇവിടത്തെ മൃഗ ഡോക്ടറാ പട്ടിക്ക് എന്ത് സൂല പറഞ്ഞില്ലേ കാണിച്ചു കൊടുക്ക് പറ വെക്കില്ലേ ഡോ ഇയാള് പക്ഷി ഗവേഷണത്തിന് വന്നതാ പട്ടിയെ പരിശോധിച്ച് പേര് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്കണോ ആ പക്ഷിയെ നോക്ക് കണ്ട പക്ക വെജിറ്റേറിയനാ പക്ഷെ വായ തുറന്ന നോൺ വെജ് ചില പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ സാറേ കണ്ടാൽ പക്ഷി യക്ഷിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തോ അല്ല ഈ ഭൂമി കുളിക്ക് പക്ഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എവിടെ പട്ടി എന്തെന്ന് പട്ടി പട്ടി എവിടാന്ന് എന്റെ സാറേ പട്ടി അല്ലേ ആ കൂട്ടി കിടക്കണേ ഓ ഇവിടെ വേറൊരു പട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പട്ടി പട്ടിക്ക് എന്താ അസുഖം അതെ പട്ടി കുറയ്ക്കാറില്ല പട്ടിയുടെ ജോലി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ പട്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നും അതിന്റെ അസുഖം അതെ അച്ഛമ്മയുടെ ചുമയുടെ മരുന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ ഇതിന് ചോറ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ പിന്നെ പട്ടി കുറയ്ക്കാറില്ല ദിവരഘോഷി എവിടെയാ മരുന്ന് അച്ഛമ്മയ്ക്കും പട്ടിക്കും കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനും ഒന്ന് കുടിച്ചു അതിൽ പിന്നെ കുരച്ചാ പോലും പട്ടിയുടെ ശബ്ദം കറക്റ്റായി എന്നാ പിന്നെ കൂട്ടിലോട്ട് കയറിക്കോ ഇതിന് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ പട്ടി കുരച്ചല്ല ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണ്ട ഓ വിളിച്ചു വരുത്തി കളിയാക്കിയതാ അല്ലെ അതെ തൊഴുത്തിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛമ്മ ഏതായാലും വന്നതല്ലേ ഒരു പശുക്കുട്ടിക്ക് മൂക്ക് കയറി കെട്ടാനുണ്ട് വാ ഡോക്ടറെ മൂക്ക് കയറോ അതൊന്നും എന്റെ പ്രൊഫഷന് പെട്ടതല്ല ചന്ദ്രപ്പ എന്തിനാ ചന്ദ്രപ്പൻ അച്ഛമ്മ അത് കൊച്ചു കിടാവാ ഈ ഡോക്ടർ തന്നെ കെട്ടിയാലും ശരിയാവൂ ഈ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസറ്റഡ് റാങ്ക ഡോക്ടർ അല്ല ഇന് കളക്ടർ ആയാലും കോറോത്ത് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോ കറവക്കാരൻ വരെ ആകേണ്ടി വരും പിടിക്കണോ എവിടെന്നാ മണിശബ്ദം കേട്ടത് ചെലപ്പോ കിളിക്കൂടി തുറന്നതായിരിക്കും വന്നേ മോള് കേട്ടോ ഒരു മണികിലിക്കം മണികിലിക്കോ ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എവിടുന്നാ അത് വാ നിന്റെ മനസ്സിൽ 
ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ ഇനിയുള്ള കാണുമ്പോ മിണ്ടാനെ വഴുക്കിടാനും ഒന്നും പോണ്ട പൂച്ചയുടെ കഴുത്തില് മണി കെട്ടുക എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാളെ കൊണ്ട് നിന്റെ പശുക്കിടാവിനെ നീ മൂക്കേറി ഇടിച്ചു അതിന് അയാൾ മധുരമായി പ്രതികാരം ചെയ്തതാവും എന്ന് വെച്ചാ നിന്റെ പെറ്റാണ് ആ പൂച്ചയെന്ന് അയാൾക്കറിയാം അപ്പോ അതിന്റെ കഴുത്തില് മണി കിട്ടാന്ന് വെച്ചാ അതൊരു താലിയട്ടിന് തുല്യാവാം അവർക്ക് ജയിക്കാൻ എന്റെ മോന്റെ ജീവൻ വേണം വേണ്ട അവൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇതിന് വിളിച്ച അവനെ കിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ മോനൊന്ന് വിളിച്ചു പറയണം ഈ നശിച്ച നാട്ടിലേക്ക് ഇനി വരണ്ട എന്ന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി അവനെ കാണണ്ട സഹാകരണം വിദേശ ബീജ കുത്തകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക നാടെന്ന് കൊണ്ട് നാട് നന്നാക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായിട്ട് തൊഴിൽ രഹിതരായ വിത്ത് കാലകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം എം എൽ എയുടെ വീട്ട് പഠിക്കല് സഹാ ഒച്ചിറ കുട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തില് സഹാ ഒച്ചിറ വേലു നയിക്കുന്ന മൊബൈൽ നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ മഹത്തായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് പണ്ട് മഹാലയിൽ പാടി വിദ്യാലയിൽ പരമ്പര ഗതാഗത പ്രത്യുത്പാദന രംഗത്തിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രത്യുത്പാദന രംഗത്ത് യാതൊരു പാരമ്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു പീറ ചെറുക്കന് ഡോക്ടർ പട്ടം കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കഴിച്ച വ്യവസ്ഥിതിയെ ആ യാഥാസ്ഥിതിയ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ ബീജം മാത്രമാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നാളെ മനുഷ്യ ബീജവും ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ അല്ലേ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ വിത്തുവാളയേക്കാൾ ഭയാനകമായിരിക്കും ഭയാനകമായിരിക്കും ഓർക്കുക 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 വല്ലപ്പോഴും ഓ അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു മൊബൈൽ സമരം വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ല ഇവന് അച്ഛമ്മയെ സ്വാധീനിച്ച് എന്റെ മൊബൈൽ സമരം തകർക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ആ കൊച്ചു രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ കാണാനുള്ള എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും പൊളിയും ഏതായാലും വെച്ച കാല് മുമ്പോട്ട് തന്നെ അവന് മുമ്പ് ഞാൻ കാര്യം സാധിക്കും ഇവനെന്തിനാ ഓർണെ ശരിയാക്കി തരാ എവിടെയാണ് നിന്റെ ഭൂമിക ചേച്ചി ഇയാളെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ചുമ്മ ഒന്ന് കാണാൻ ആരെ ഹലോ ഇതുങ്ങളൊക്കെ ഹലോ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് സൂക്കർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അല്ല എന്റെ ധൈര്യത്തില് താൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നേ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എം എൽ എയും പരിവാരങ്ങളും ഇപ്പോ തഹസീൽദാറിന്റെ കല്യാണ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കും എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട വേറെ സ്ഥലം ഇടാൻ നോക്ക് താൻ എല്ലാം കേൾക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടേ പറ്റൂ അതെ ഞാൻ അറിയാതെ ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനം മോഷ്ടിച്ചു പോയി അതൊന്ന് നേരി പറയാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കനന്ത് ഇവിടുന്ന് മോഷ്ടിച്ച് തന്റെ ഹൃദയം
ആ ഡോക്ടർ ചെക്കനെ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടില്ല അവന്റെ പാണ്ടം അപ്പൊ എന്തിനാ അവൻ ഇവിടെ വന്നറിയണമല്ലോ പാടോ എല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ എന്തിനാ താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മൃഗ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അല്പം മനുഷ്യത്തെ കാണിക്കണ്ടേ ഒരു കിടാവിനാണ് മൂക്കുകാർ കെട്ടിയത് മിണ്ടാ പ്രാണിയല്ലേ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ മതിലിയാഴിയ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ദേ ഈ കരിങ്കൺ എന്നെ നോക്കി ഇനി ഈ വേഷവും കെട്ടി എം എൽ എ കാണാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടുപരിസരത്ത് കണ്ടുപോകരുത് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടത് നന്നായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെന്റെ മോൻ ഡോക്ടർ സുധീർ നമസ്കാരം ഇവിടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടറായി ജോയിൻ ചെയ്തു പട്ടാമ്പി അസ്വദേശം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഭൂമികയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു റിലേറ്റീവായി വരും എന്താ കാര്യം മോന് ഭൂമിക്ക് വിവാഹം ആലോചിച്ച കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വിദേശത്ത് പോകാനാ പ്ലാൻ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ സ്വത്തിനും ഏക അവകാശിയാ ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ളൊരു പോളാ അവളെ കെട്ടുന്നവന് ഒരു യോഗ്യനായിരിക്കണം വഴിയിൽ വെച്ച് വേണ്ട പെണ്ണ് ചോദിക്കല് ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി നാളെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി അവരെ കൊണ്ട് അവളെ ഞാൻ കെട്ടിക്കും ആയുധങ്ങളും ശക്തിയും കൊണ്ട് നേടാത്തത് ഭാരതൻ യുക്തി കൊണ്ട് നേടും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തൊടുത്തിരിക്കുക അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വന്നത് നന്നായി എനിക്കാണെങ്കിൽ അർജന്റായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് പുറപ്പെട്ടു നിൽക്കായിരുന്നു എനിക്ക് വൈകിക്കണ്ട ചടങ്ങിന് മോളെ ഒന്ന് കണ്ട് ജാതക്കുറി കൈമാറാം പിന്നെന്താ നടന്നോളൂ ഇതെന്താ ഇവിടെ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്നല്ലേ പങ്കജാശ എല്ലാരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതിനെന്താ ഇവൾ നന്ദി ഇനം ജേഴ്സിയാ നല്ല അടക്ക ഒതുക്കം ഉള്ളവളാ ഇവള് മാളൂട്ട് ഇത് എരുമ ഇവള് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് കൊതിപ്പിക്കും എരുമി തോമി എരുമി തോമി എന്നാ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് നല്ല ഉഗ്ര പാട്ടുകാരിയാ വാമേ ഞങ്ങൾ ദാനം ചോദിക്കാൻ വന്നല്ലേ വേണ്ട അമ്മ മിണ്ടായിരിക്കും പണം കൊണ്ടും കുടുംബാഹിമ കൊണ്ടും കോറോത്തുകാരെക്കാൾ ഒട്ടും പുറകിലല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെ ഔദാര്യം വേണ്ട ഭൂമിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞോളാം എണ്ണ ചോദിച്ച ആ നിമിഷം കഴുത്ത് വെട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും നിനക്ക് ആ ജീവൻ ഭിക്ഷയായിട്ട് തരുന്നു എന്തിനാണെന്നോ നിന്നിങ്ങോട്ട് അയച്ചില്ലേ ആ ചെറ്റിയോട് ചെന്ന് പറയാൻ മുള്ളിനെ മുനച്ചെത്താൻ മനക്കെട്ട തന്ന് അല്ല കൈനാറ്റണ്ട അപ്പോ അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ തറച്ചു അങ്ങനെ മർമ്മത്ത് വെട്ടിയാലേ അവന് നോവൂ കൂറു കാട്ടിയവന് പാരിതോഷികമായി നൽകാൻ വെച്ച നിധിയാവള് അത് നീ കൈക്കലാക്കണം എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്നടങ്ക അപമാനിച്ച് ആട്ടിവിട്ടല്ലേ വാശി തന്നെയാ എന്തായാലും രണ്ടിലെന്നറിഞ്ഞ ഇനി ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ മിടുക്കൻ ആദ്യം അവളുടെ മനസ്സ് കീഴ്പ്പെടുത്തണം അവിടെയാണ് നിന്റെ കഴിവ് കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ടാവും പാവപ്പെട്ടവന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി വിജയിച്ച ഒരു സാധാരണ മൃഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവിടുത്തെ എം എൽ എക്ക് എങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്കറിയുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങ് വടക്കിൽ യു പിയിലും ഗുജറാത്തിലുമെല്ലാം ഗോകൽ ദൈവങ്ങളാണ് ദൈവങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടത്തെ മൃഗങ്ങളുടെ കണ്ണീര് പോവാനും സ്വാന്തുലിപ്പിക്കുവാനും അവരുടെ നീറുന്ന സ്വകാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനും ഇവർക്ക് ഒരേ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയൂ 
ഇത് ഭരതേട്ടന്റെ വകയാ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളാളാ അത് തന്നെ തന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നീ മറ്റവരുടെ പഠിക്കലായിരുന്നു അവിടുന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓന്തിനെ പോലെ നിറം മാറുന്ന നിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാടാ തെണ്ടി അടിയടാ അവനെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം അറിയാവുന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും നേർന്നിട്ടുണ്ട് തന്റെ പട്ടിക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം പിടിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിലും തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടുമല്ലോ താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പെണ്ണല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അയാളുടെ അനുവാദം വേണമെന്നില്ലല്ലോ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും എന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ ഏറെ എനിക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവരുത് തന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് മൂളിയാ ജീവൻ പണയം വെച്ച് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കുക പേടിക്കണ്ട പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ മതി അതുവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് ജീവനോടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നോടൊപ്പം മാത്രമായിരിക്കും അതിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് നീയാണ് മനസാക്ഷി എന്ന നിന്റെ കോടതി ഒരു നോക്ക് കണ്ട അന്ന് മുതൽ നിന്നെ ഈ നെഞ്ചിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബക്കാർ നിനക്ക് വേണ്ടി അവമാനിതരായി ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് പോലും നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴും നട്ടിലൂടെ നിൽക്കുക നിന്റെ മനസ്സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നെ വെറുക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എന്നെ അകറ്റാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എന്താ എന്തു പറ്റു മോളെ അന്നത്തെ പെണ്ണന്വേഷണവും ബഹളവും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എങ്ങനെയാ കണ്ട തെണ്ടിയാക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ച ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഇല്ല ഒരത്തിന് ഓർത്ത് നീ ഇനി പേടിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്തെന്റെ മോൾക്ക് പറ്റിയെ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അമ്മ അമ്മ എന്റെ ഒപ്പം കിടക്കോ അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാം ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനിൽ ആയിഷേ നീ എന്തിനാ അവരെ പേടിക്കുന്നത് പറയാനുള്ളത് മുഖത്തോക്കി പറയണം അവരെന്നെ പിന്തുടരുകയാ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ച പ്രശ്ന ലേച്ചൻ എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ചൊല്ലി എന്തൊക്കെ ദുരന്തങ്ങളാണാവോ സംഭവിക്കാൻ പോണത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയാലല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ പോലും വരില്ല എന്തിനാ എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയണം കൈവിട ഇല്ല അതറിയാതെ ഞാൻ വിടില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ തല പോയാലും അതറിഞ്ഞ ഞാൻ വിടുള്ളൂ അറിയണോ അല്ലേ ഈ ജന്മത്തില് എനിക്ക് ഒരാളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ ഒരാളെ മാത്രം
ഹൃദയത്തിനേക്കാൾ എവിടായിരുന്നു ആയിഷയുടെ വീട്ടില് വേണ്ട ഞാൻ നടന്നു വെക്കോളാം
ಪೂವನ ಹೃದಯತೆ ಪರಿಚಯಿಸ <laughs> 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 ಎಂತಾಯಾಲು ನಿಂದ ಆಗ್ರಹ ನೆರವೇರಿಯಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಮದಿ ದಾ ಫ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಚಾವಿ ನೀ ಪೋಂಬೋ ಫೂಟಿ ವಾಚ್ಮನ್ ಏಲ್ಪಿಚ ಮದಿ ಹಾಂ <laughs> <laughs> 
ൃഗ <laughs> ശശിധരന് <laughs> വകുപ്പ് ചോദിക്കാൻ മാത്രം ആളായോ താൻ നാട്ടിൽ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ ഉടുപ്പ് വിട്ട് ഡ്യൂട്ടി നോക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന വകുപ്പ് ഞാൻ പറയണോ ഏത് വകുപ്പായാലും ശരി യാത്ര ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ചേട്ടാ തർക്കം വേണ്ട ഈ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തോളാം വേണ്ട അനന്തം പോലീസിന് ആളുടെ ഔദാര്യ ആവശ്യമില്ല ഒരു നിയമപാലകന്റെ അവകാശമായത് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യും അനുവദിക്കരുത് <laughs> 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 അയാള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വന്തം മോനെ തന്നെയാ അവൻ ജയിലിൽ നീ നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞു ആരാ ഹരീന്ദ്രൻ ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് കേന്ദ്രത്തില ഒന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ബോംബ് പോട്ടി ഡെഡ് പോട്ടി ഏത് വേണമെന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം വീട്ടുകാർക്ക് ബോംബ് പൊട്ടിയ ഡെഡ് ബോഡി പൊട്ടി ബോംബ് പൊട്ടി അരീന്ദ്രന് കൈകൊണ്ട അവന്റെ കഥ തീർന്ന് അല്ല 
ഈ നാട് ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം പറയാനാ ആ നിന്റെ അമ്മയെക്കുട്ടിക്ക് ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് കുഞ്ഞു വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക ചൈന ജപ്പാൻ പത്തനംതിട്ട ഏത് ഏതാ ഓടിക്കുവാ <laughs> 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 ഇത് നിന്റെ ഡോക്ടറൊക്കെ കരുതി വെച്ചിരുന്നതാ അവനത് വാങ്ങാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഹരി നിന്റെ കൈ കൊണ്ടവൻ ചത്ത് ഇതെന്തിനാ ഇത് നിനക്കുള്ളതാ എനിക്കിട്ട് പാര വെച്ചിട്ട് ആ മൃഗവൈദ്യന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വൈദ്യം ഇല്ലാത്ത ആശുപത്രിയില്ലേ തവിട്ട് ഡോക്ടർ ഞാനാ ഞാൻ ഓ ഇവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ മതിയാ ഇത് ഗൗതം ഇവനാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഇവിടുത്തെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാ അറിയാം ആള് നമ്മുടെ അനുഭവിയാതിരുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ ഹരീന്ദ്രന് അതുകൊണ്ടല്ലേ അന്യ നാളായിട്ട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നമ്മുടെ ഒരാള് തന്നെ തുണയായിട്ട് അവിടെ എത്തിയത് ഞാൻ എന്ത് സഹായമാ ഇതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തി ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പറഞ്ഞോളൂ പകരം ചെയ്യേണ്ടവൻ ഞാനല്ലേ തൽക്കാലം കുറച്ചു നാൾ ഇവൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് എപ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്ന് ഹരീന്ദ്രൻ തീരുമാനിക്കും ലുക്ക് ഇതെന്റെ ഭൂമിക ആരോമലാൾ പ്രേയസി കാമുകി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഹരീന്ദ്രൻ പറയും എന്റെ മണവാട്ടിയെന്ന് കം ഇത് ഡോക്ടർ ഗൗതം എനിക്ക് റീബർത്ത് തന്നവൻ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോ താങ്കരുതും എന്നെപ്പോലൊരു മുരുടനെ ഈ സുന്ദരി പെണ്ണ് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അതാണ് ഹരീന്ദ്രൻ അതാണ് എന്റെ ഭൂമിക ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണ് രക്ത ചുവപ്പ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ തറവാടിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സജീവമായി എന്തിനും ഏതിനും മുന്നേറി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഹരീന്ദ്രന് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൾ ഭൂമിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ചേട്ടന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന്റെ അന്ന് നമ്മുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് നമ്പ്യാർ സാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെയും വിവാഹം നടക്കുന്നതാണ് ശ്രമിച്ചല്ലേ <laughs> 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 അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും നീ ആയിട്ട് പിറന്നാ മതിയായിരുന്നു നീ ചത്തില്ല അല്ലേ സാറ് ചാവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നടക്കണോ കൊടുത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്ക് എന്ത് നേരത്തെ നീ എനിക്ക് തന്നില്ലേ അതാ ഞാനിപ്പ തിരിച്ചു കൊടുത്തു തുടങ്ങി അവൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നന്നായ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന് രണ്ടാഴ്ച പോലും ബാക്കിയില്ല കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകാരെയും സജീവമായി പങ്കെടുപ്പിച്ചിരിക്കണം അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ അല്ല അറിയാലോ ഇത്തവണ മോളുടെ കല്യാണം വന്നു തന്നെ ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ 
കാലത്തെ മുതൽ ചൊറണാ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ചില്ലറപ്പെട്ട പണിയാണ് ഹരീന്ദ്രൻ അകത്തുണ്ട് അല്ല ജോസേട്ടാ അതെ എന്തു തന്നെയായാലും കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജയിലുകളിലും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഗംഭീരമായിട്ടൊരു സദ്യ കൊടുക്കണം അല്ല ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മണവാളം പുറക്കേണ്ടത് അവിടെയാണല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനല്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം എടുത്തു ചാട്ടമല്ല ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം വിവാഹത്തിന് ഇനിയും ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ദൈവം നമുക്ക് തുറന്നു തരും അതുവരെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരടുപ്പവും പാടില്ല അറിയാലോ മഷി ഇട്ട് നോക്കുന്ന പരിവാരങ്ങളെ ചുറ്റും വാക്കുകൊണ്ടല്ല വാളു കൊണ്ടേ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയും അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയത്തിനും നമ്മൾ ഇടവരുത്തരുത് നോക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വേണം ഇനി നിന്നെ കാണാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ മോൾക്ക് ഈ അമ്മയുടെ ഗതി ഉണ്ടാവരുത് നീ എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയാ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നെഞ്ചിൽ തെയ്യും പേര് ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം മനസ്സാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ പൊറുക്കുന്നതാ മതി ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ അറിയാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും എനിക്കത് മാത്രം മതി വിപ്ലവത്തിൽ തന്റെ അത്രയും അറിവും അനുഭവം ഇല്ലെങ്കിലും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതേ പ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ഈ ഞാനും സ്വന്തം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നവന് മാത്രമേ ഒരു നല്ല ജനനേതാവാകാൻ കഴിയൂ ഇല്ല കേൾക്കണം അറിയോ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോ അനന്തൻ പോലീസ് ഒരു കോമാളിയാ ആ വേഷം എന്റെ അച്ഛൻ സ്വയം കെട്ടിയതാ എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായപ്പോ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി നടക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാ എന്റെ അമ്മയുടെ മരണം പോലും നെവർ ലുക്ക് ബാക്ക് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് തിരനോട്ടമാണ് സഖാക്കളുടേത് ഇപ്പോഴെന്നല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സിനും സെന്റിമെന്റ്സിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല
പറയണ്ട ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഉടൻ നീ അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കണം ഞാൻ എത്ര തവണ നിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വിളിച്ചോന്നറിയോ അമ്മ ഇവിടെ മൊബൈലിന് റേഞ്ച് ഇല്ല അത് ടോട്ടലി ഡണ്ട അമ്മ അമ്മ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലെന്നോ ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ഒരു ജയിൽ പുള്ളി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ അവനായിട്ടില്ല നിനക്ക് ചങ്ങാത്ത അമ്മ പ്ലീസ് കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം ഒരു ദിവസം പോലും നീ അവിടെ നിക്കരുത് അവിടെ ഒരു കല്യാണം നിനക്ക് വേണ്ട നിന്നെ കൈയോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അമ്പി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അമ്മ ഒരൊന്നര കൂടി കണ്ണൂര് പോകുമ്പോ മാഹി ചരക്ക് കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താലേ മദ്യപാനം പൂർണ്ണമാകും സാറേ എത്ര നേരം ഞാൻ പുറത്തേക്കണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ വല്ല നേർച്ച ഉണ്ടാ ഉണ്ടടാ എന്റെ മുണ്ടിരിഞ്ഞവനെ പാർട്ടിയിൽ ഫ്ലാറ്റാക്കി ഫ്ളാറ്റിലിരുത്തിയാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂര് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ബാറുകളിൽ പറയെടുത്ത് പറയെടുത്ത് പോകാന്ന് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പനോട് ഞാൻ നേർന്നിട്ടുണ്ട് നീ എണ്ണിക്കോ എത്ര ബാറായി പന്ത്രണ്ടായി ഇനി അടിച്ചടിച്ച് ഈ പൈസ തീർക്കല്ലേ സാറേ എനിക്ക് വീട്ടാക്ക് പറ്റാടിച്ച തിരുവനന്തപുരം വരെ എത്താള്ള താൻ പേടിക്കണ്ടോ തന്റെ കാശ് അവൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തോ ആ സ്ഥലം എം എൽ എ കോറത്ത് കഴിച്ചത് ഒറിജിനൽ ആണോ എന്നൊരു സംശയം ശരീരം റിജക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കളഞ്ഞിട്ട് വരാം നീ ഒരു അരേ ഒന്ന് പോയിട്ടു മൊബൈൽ അടിക്കണ്ടി അടിച്ചു കൊഞ്ചായി കിടക്കണ് സാറേ എം എൽ എ വീടെത്തിന്ന് സാറേ ഏത് ബാ ആരെങ്കിലും കൊന്നതായിരിക്കും തൊടാൻ നിക്കണ്ട പിന്നെ സി ബി ഐ വരും മട്ടേ നീ വണ്ടി തിരിച്ചിട്ട് കാശി പോരുടാ അതെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ നിന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എടുക്കണം ഒരു ഗസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കാറൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഗസ്റ്റോ ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരോ വന്നു പൈസ വിടി ഇയാള് ഇവിടെ പോയി കാറ് സെറ്റിൽ ചെയ്തു പക്ഷെ അയാൾ മതിലി അടിയപ്പോ കളഞ്ഞ് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഗസ്റ്റ് തട്ടപ്പാതിരിക്ക് വന്ന ഏതെങ്കിലും കള്ളനായിരിക്കും പറ്റിച്ചിട്ട് പോയത് കണ്ട ക്യാപ്റ്റൻ രാജിന്റെ അനിയനാണെന്നാണ് നാളെ രാവിലെ കാശ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണം ഡാ കതറിട്ട ഗോസ്റ്റ് നീ എവിടെ ആയിരുന്നാലും തന്നെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും ഇവനെ എവിടെ പോയി തപ്പാന അങ്കിൾ ഈ ഗൗതമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണി കൊള്ളാം അല്ല സാറേ എന്താ ചോദിച്ചേ എപ്പൊ ചോദിച്ചു തോളത്തര മമ്മൂട്ടി വെച്ച മമ്മൂട്ടി ആണെന്ന് വേണം ഓ കാലത്തെ ഡൈ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക പെമ്പിളറെ വളക്കാൻ വേണ്ട മറക്കണമെന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഓണറാ അപ്പൊ മന്ത്രിമാരോ അത് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും അവര് ഇന്ന് വരെ നാളെ പോകും ആ ഒരു കാര്യം അറിയാനാ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടില്ല എനിക്ക് വൈഫും ഇല്ല അച്ഛനോ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഓ എന്റെ ആംഗളം ആരോ ആരും ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക ഞാനും എന്താ നാള് മകം മകം എന്ന് പറയുമ്പോ മകം പറ്റ മങ്ക സൂര്യൻ കതിരവൻ ആദിത്യൻ കൊഴപ്പില്ല മൂന്നിൽ പത്ത് പേർത്ത് ഓക്കെ കട്ടില് പണിഞ്ഞാൽ തൊട്ടില് റെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിട്ടിയാ അതാ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി എന്ത് ചിട്ടി ചേരോ 
അതാ ജോലിയെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചാ പോവു എന്താ പേര് ഞാൻ രക്തമാന്ന് വിളിക്കൂ പേര് തന്നെ പത്തര മാറ്റി പേര് പോലെ തന്നെ കണ്ട ആളൊരു ബോംബ കളിയാക്കാതെ ബോംബ് ഒന്നുമല്ല അത്രക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ വെടിയാ വെടിവെച്ചാൻ കോവിൽ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് എന്താ വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞത് വിധവനാണോ അല്ല ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാരനാ കന്നിക്കണ്ട കള്ളനും കുള്ളനും കൊള്ളക്കാർക്കും പിടിച്ചവർക്കാർക്കൊക്കെ ധരിക്കാവുന്ന വസ്ത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് നിരാഹാരം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതെന്താ ചിക്കൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് നിരന്തരാഹാര സമരം ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സമരം എന്തിനാണാവും വിദേശ ബീജത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്താ നാടും കൊണ്ട് നാട് നന്നാക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞത് വിദേശ ബീജത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക വിദേശിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ അതെ കിറ്റിന്റെ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ പാട്ടം വെച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലെ നമ്മുടെ നേതാവിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നീയും പറയുന്നതാ തെന്നി അയ്യോ ഞാൻ അത്രയും ഓർത്തില്ല ഈ മിണ്ടരുത് ഇനി മേലിൽ ഈ വസ്തുവായിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്തേത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആചാരം ഇതെന്താ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയ പുഞ്ചപ്പാടം പോലെ ഉണ്ടല്ല സമരം ഉറക്കി പിന്നെ ആയാ നീ പോടാ ആണും പെണ്ണും കെട്ട താടി വെച്ച ഒമ്പത് അതെ ഒരു കഥരിട്ട തെണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ തെണ്ടിയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ കരിങ്കണ്ണ് കൊണ്ട് അവന്റെ കാലുടിക്കി എവിടെ എന്റെ കണ്ണും പിടിക്കണില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു കണ്ണടച്ച് ദേ ഇങ്ങനെ ഉന്നം പിടിച്ചു നോക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല വല്ല ബോംബാറ്റി ആയിരിക്കോ ആ മട്ടൻ ബിരിയാണിയാ കഴിഞ്ഞ കേരള യാത്രക്ക് കഴിച്ചതാ മട്ടൻ ബിരിയാണി അയ്യേ ഉണ്ടമ്പരിയാ ആ ഉണ്ടമ്പരി ഉണ്ടമ്പരി സുശീലന്റെ കാര്യം കഷ്ടാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പായിരിക്കാനായിരിക്കും ഒരു കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പത്തിന് രണ്ട് കണ്ണും കെട്ടി വെച്ചേക്കും അവര് എനിക്കതല്ല അമ്പി അണ്ണൻ എവിടെ പോകുന്ന ഒരു പിടിയില്ല ആ അത് ആ ഓട്ടോടി ഇപ്പൊ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കാണ് ആ 
ആശുപത്രി കടന്ന ആള് ദേ വരുന്നു ദൈവമേ ഇവിടെ പവർ കട്ടാ കണ്ണ് രണ്ടും മൂടി കെട്ടിട്ട പവർ കെട്ടുന്നു ഓ അത് ഞാൻ മറന്നു വാ ഇറങ്ങാ ആശാനെ ഡ്രൈവർ അപ്പൊ ആശാനാണ് ഇത്ര നേരം വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്റെ ആയുസിന്റെ ഒരു വിലേ ആശാനെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ അന്തന് തുണയായി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാപ്പി ഗ്ലാസ് കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകാം പ്ലീസ് വേണ്ട എളുപ്പം ചെന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഒരുത്തിനെ പൊക്കാൻ അതേതാ കൂടെയുള്ള പിച്ചക്കാരൻ തേടി വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി അപ്പന്റെ കാലിൽ വാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തല്ല ഇറങ്ങി ഓടിയതാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പേരിൽ കേസാക്കുന്നു അപ്പൊ പിച്ചക്കാരനല്ല രോഗിയാ ജന്മന ഇത് തന്നെ ആ രൂപം ജനിച്ചപ്പോ ചെറുതായിരുന്നു എവിടെയാ വീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തോ എന്താ പേര് അമ്പുജാക്ഷൻ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്പിയെ അമ്പി എന്ന് വിളിക്കും അമ്പി എണ്ണണ കോലത്തിലാക്കിയത് അപ്പൊ മിത്രമായി വന്നത് ശത്രു ആയിരുന്നു പറ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഓർപ്പെടണം അമ്പി എണ്ണ എനിക്കിവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നിന്നെ കൈയോടെ കൊണ്ടുവരാൻ ചേച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കാണ് വാ എടുക്ക് പെട്ടിയെടുക്ക് പെട്ടിയെടുക്കടാ രത്നമ്മയല്ലേ ആ വന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി നല്ല പൂളിച്ച മോരിന്റെ മണം ആരാത്തേക്ക് പോയത് അമ്പി എണ്ണൻ ആളാരാന്ന് അറിയോ ഇല്ല ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ആരോ ഇങ്ങനെ മഴ കൊണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടോ പിടിച്ചോണ്ടോ വന്നിരിക്കോ ഞാൻ വിടത്തില്ല എന്താ ഈ രക്നമ്മ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലേ സ്നേഹം എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആ നല്ല വീക്ക് കൊള്ളുമ്പോ മാറും ഇവനൊക്കെ പിടിച്ച് കളിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ രക്നമ്മ കയറി പിടിച്ചത് അതിലാ വീക്ക്നെസ് ഇന്ന് പിടിവിട്ട് പെട്ടിയുണ്ടാ തോക്കണാ കൊറേ നേരമല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രത്നമ്മേ ഇവരാരും പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കരുത് ഏട്ടാ ഏഹ് എപ്പഴാ നമ്മള് ഇത് പേഴ്സണലായിട്ട് കാണുന്നത്
ആയിരുന്നു നിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ രഹസ്യം അമ്മയും മകനും ചേർന്ന് അത് എന്തിനു ഒളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടും സിംഹത്തിന്റെ മടയെ കിടന്ന് മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിക്കല്ലേ സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുക ഇതൊരു തീക്കളിയാ സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നാട് വിട്ട് പോകുന്നതാ നല്ലത് ഞാൻ കൈവടിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം അവൾ സ്വയം ജീവനൊടുക്കും പക്ഷെ ആരോടാ നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ജീവനോടാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മരണമാണെങ്കിൽ അതും അത്രേ ഞങ്ങൾക്കറിയൂ പക്ഷെ ഒരപേക്ഷയുണ്ട് സഹായം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളായിട്ട് തടസ്സം നിൽക്കരുത്
ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ എന്തായാലും എന്റെ വരവ് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയില്ലേ ഇക്കുറി രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇവരുടെ കല്യാണത്തിന് സാറുണ്ടാവില്ലേ എന്ത് ചെയ്യാനാ എക്സിക്യൂട്ട് മീറ്റിംഗാ തനിക്കറിയാവുന്നല്ലേ ഈ തറവാട്ടിലെ എല്ലാ മംഗളകർമ്മങ്ങളും ഒരു കാരണവരുടെ സ്ഥാനത്തൊന്നും നടത്തി തരാറുള്ളത് സാറല്ലേ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അയ്യോ അത് പോരാ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുക പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളുടെ മോചനമാറ്റം സാറ് നടത്തി തരണം അതെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ തെയ്യം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന് വരണം മോചനമാറ്റം ദീപം സാക്ഷിയായി ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങ് നടക്കരുത് അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല സ്വന്തം മകളോട് ഒളിച്ചൂടൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ട ദുർവിധി ഒരമ്മയ്ക്കുണ്ടാവില്ല മൃഗജീവികളുടെയും ഇവിടത്തെ മൃഗോദരന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്ക് കഴിയില്ല മാത്രമേ കഴിയൂ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിത്തുകാലകളുടെ വികാരപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സമരം കാൽനടയായി കനിച്ചു കുളങ്കര വഴി സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് ചലോ ചലോ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം കാവിലെ തെയ്യത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരുങ്ങി വരും കൈവിടരുത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം കാവിലെ തെയ്യത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരുങ്ങി വരും കൈവെടിയരുത് ചില സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം എന്റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യാത്ര കാവിലെ തെയ്യം കഴിയുന്നവരെ മാറ്റി വെച്ചതായി ഞാൻ അസന്നിധമായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുകയാണ് ജയ് കാവിലമ്മ ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ശത്രുവായിട്ടല്ല മിത്രമായിട്ടാ ഇനി ഒരിക്കലും എന്റെ ശല്യം വൈദ്യരേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒളിച്ചോട്ടം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടി തീരും ഒളിച്ചോട്ടം ആരും വരൂല അതേത് കുറുമ്പൻ ഇതൊന്നാവിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം വേണ്ട ആരോട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പുറകെ പോയി നോക്കാം അനിയാത്ത വളരെ ഇതുകൊണ്ട് മിന്നിപ്പിച്ചേക്കണേ ആരൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചേട്ടൻ പോയിട്ട് ചേച്ചിയായിട്ട് വേഗം വരാത്ത ഏ 
బాల్కనీ రాలుండి ఇదెందా ఈ పా అది రాత్రి లేతే అని మా వింగం పత్తి అదే చక్క పెడతాను ఒక అమ్మండి కేరీదా మా వీళ్ళే పిన్ని ప్లాట్ఫామ్ టికెట్లు ఏదోరు తెండి అగత్తు కేరీకా నా ఈ హైకమాండ్ కేరీ ఉంది రీసన్ నడతాను కదా నీ ఎంతా ఆవిడ నేను చిట్టి పిడికామన్నదా తెయ్యం ప్రమాణించి అగత్తు నరకడు పండకియా ఆను ఆలా <laughs> 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 వేండి ఎల్లా ఉపేక్షలు కాలు మారదు ఎంత దీపరిందో పుది చిట్టికారండి ఇవ్వడు చిట్టి అన్న బ్యాంక ఇది సాధారణ బ్యాంక్ అల్ల సకకరణ బ్యాంక మూడు పేర కొన్నట్టు జైలి పోయి తిరిచి వరిన మెలిని పావతిలో కొల్లం వన్నప్పుడు ఇంకోటి ఓడి కేరీదా ఇని మొగల్లో కాకణం అరియా మురళి కడవ కడన్నదు ఆరు ఒరాల నే పిందొడను అన్న ఒక సంశయం అదొండి ఇంగోట ఓడి కేరి ఒరి మున్నరిపు ఇలాదె ఎంద అవివేగమ మురళి కాంచ కేసిన విచారణ 18వ తేదీయ రెండు పార్టీకారన్ తన్నే కిటన్ వెండి అడిచి పరుక ఓకే అరియా 18వ తేదీ నేను సాక్షి പറഞ്ഞിരിക്കు ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളല്ല പക്ഷേ മനസാക്ഷി വഞ്ചിക്ക് എനിക്കാവില്ല എന്നെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ ശശീന്ദ്രൻ മാഷിനെ കോറൂത്ത് രാഘവൻ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് നേരിൽ കണ്ടവനാ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണണം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എടുത്ത് എന്നന്നേക്കും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഞാൻ പോട്ടെ അമ്മേ అమ్మే ఓహ మనసు ఉండైటల్ల പക്ഷേ ఏంది యాన సొంతం వీడు నాడు ఎనికి బస్ అత్రకల మట్టొను ఓర్కండ సర్టిఫికెట్ లోకి ఐ అమ్మేడ మొన్ నల్లొరు జోలి తేడి పోయిను కరిదియా మరి మోనే అన్ను కూడ చెన్న ఎంది మోనే యాత్రకి థ్యాంక్స్ ఇని నేను పక్కొల్లా వన్ బోనికి ఎంత ప్రోగ్రామ్ ఉంటందల్లే പറഞ്ഞു అదే అప్ప எல்லாம் പറഞ്ഞ പോലെ సూక్షికణం எல்லாம் சரியாவும் Thank <laughs> you.
ಸ್ವಚ್ಛ ಜೀವನ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮುರಳಿಯುಡೆ ಮರಣ ಆತ್ಮಹತ್ಯಲ್ಲ ಕೊಲಪಾತಕವಾಣನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಾಳಿ ಕಟ್ಟತ್ತಿರಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಗೌತಮ್ ಸ್ಪೋಟಲ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಯಿರು ಎಂದು ಒಂದಾಲೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಶಾಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆತ್ತರ್ ಇದೆ ನೋ ಎಲ್ಲ ಎಡ ಅರಚಿ ವರ್ಕಿ ಅವಮಾರಿ ಮುಂಗಿರಿಕ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ತಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ತಿರಿಚಾ ಅವನ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭ ಪಾತ್ರದಿ ಬೋಯ ಒಳಕ ಅಮ್ಮಚೋಡು ಎಂಗಿಲ ಅವನ ರಸಬಡು ಎಂದಾಯಲೂ ಇನ್ನತ ಮೋದರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕರೆಯೋಟೆ ಇದೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬೆರಳು ಮುರಿಯದ ಇದೊಂದು ಅಳಿಚೆ ಎಂದಿನ ಈ ಮೋದನೆ ಮರಚೆ ಊರದ ಪರನೆ ಹೇಳಿ ಊರೆ ಅಹಂಕಾರಿ ಊರಿಲ್ಲ ಊರಲಿ ಮೋದನ ಮೋದನ ಊರಲಿ ಮೋದನ ಸರ್ ಹಲೋ ಯುದ್ಧಲ್ ನೀ ತೋಲ್ಕು ಭರತ ಜಯಿಚಿರಿಕ್ಕು ಅಂದ ಎನ್ನೆ ಕ್ಷಣಿಚು ವರ್ತಿ ಅವಮಾನಿಚು ಇನ್ನು ಕ್ಷಣಿಕಪಟ್ಟವರ ಮುನ್ನ ವಚ್ಚ ತಾ ಅಪಮಾನಿತನಾವು ಇಪ್ಪೋ ಈ ನಾಡು ಮುಳುವ ಮಂಗಳ ಧರ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಿ ವಹಿಸು ನಿಕ್ಕ ಇನಿ ಅಹಂಕಾರ ಕಳೆ ಆ ಟಿ ವಿ ಓಣ ಚೆಯ್ದೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಂಡೇ ನಮಕ್ ಅವಳ ಇವಡನ್ನು ಕೊಂಡುಪೋಗ ಪಟ್ಟು ಕೇಟಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾಯಾತ್ತ ನಾಯ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಡಿಚಪ್ಪೋ ನರಿ ಕಾಡ್ ಕೇರಿ ನರಿ ಕಾಡ್ ಕೇರಿ ಅದೆ ಇದು ಲೀಡರ್ ಪಠಿಪಿಚ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುತಂತ್ರ ಈ ವಿವಾಹ ಇವಡ ವಚ್ಚ ತನ್ನ ನಡತರಂ ಎನ್ನುವುದು ಞಾನಳೊಡೆ ಒಂದು ವಾಶಿಯ ತೀರುಮಾರಂ ಕೊಳ್ಳ ಅದಿ ಭಾರತಂಡೆ ಮುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನತಂಡ ಪ್ರಶ್ನವ ಸಾರ್ ಪರೆಯನ ಸ್ಥಳತ್ತೆ ಸಾರ್ ಪರೆಯನ ಮುಹೂರ್ತತಿ ಎರಡು ಪೇರೇ ಞಾನಳ ಕೊಂಡರ ವಾಕ ಸಾರ್ ಎಂಗೇನೆ ಎಂಗಿಲೆ ಈ ವಿವಾಹ ಒಂದು ನಡತಿ ತರಣ ಕೋರೋತ್ ರಾಘವಂಡ ಕೌಂಡವನ್
ഇന്ന് കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്നിരിക്കും ആ ഭരതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ മോളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുക അങ്ങ് പാറമേക്കാവിൽ വിവാഹമോ ഭൂമിയെ അവളെ ചതിച്ചു കൊള്ളാം ഞങ്ങളൊക്കെ മണ്ടന്മാരാക്കി പോറോത്ത തറവാട്ടിലെ സീമന്തപുത്രി ഇത്ര വിദഗ്ധമായി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം കൗതമിനെയാ നേരെ കേട്ടവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഹരീന്ദ്രന അവനോടൊപ്പം അവള് ജീവിക്കൂ ക്ഷേത്രത്തിൽ താലികെട്ടല്ലേ നടക്കാം മോളുടെ ശവറക്ക ഗൗതമം പുറത്ത് നിപ്പുണ്ട് വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കവിടെ മുടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞവളെ എന്റെ ശവത്തിൽ ചവിട്ടിയാലത് നീ പടി ഇറങ്ങില്ല എന്താ ഇത് അമ്മയുടെ നേരെയാണോ കയ്യൂക്ക് മിണ്ടരുത് അമ്മ പോരും പകൽ കൂട്ടി മക്കളെ വളർത്തിയെന്നല്ലാതെ മനുഷ്യ ബന്ധത്തിന് വിലയേറിയ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവളാ ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലാനും ഞാൻ പഠിക്കില്ല എന്റെ മോള് പോയി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കേ ഭരതനും രാഘവനും ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു കളിയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെയും കൂട്ട് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വണ്ടി കയറിയിരിക്കണം അതെ അതെ ഇല്ലെങ്കിൽ താലികെട്ടിന് പകരം തലവട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും അപകടം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അവരിങ്ങ് എത്താന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ വാ പോയി നോക്കാം എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിച്ച് അവള് പോയി അതാ ഉമാരല്ലേ Oh, my God. 
ുവതയ്ക്കു സാഷ്കരണൊരുകുന്ന നേരിനിതും രാഷ്ട്രീയ 